tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a este espacio informativo de Noticias al Día. Hoy es miércoles 16 de octubre de 2013. Y quiero darles a, a conocer que este espacio informativo de Noticias al Día cumple dos años de estar llevando a usted toda la información. Así que vamos a dar sorpresas, vamos a tener previos en este noticiero. Más adelante le vamos a dar a conocer la mecánica. Quédese con nosotros. Mientras tanto entramos con toda la información, pero antes vamos al avance informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Este es el avance informativo para este miércoles. Inaugura Enrique Peña Nieto el Foro Nacional Sumemos Causas Ciudadanos Más Policías. Diputado del PRI da a conocer detalles sobre la aprobación de la ley aduanera. Desde 2006, el cáncer de mama en México es la primera causa de muerte. Se instala la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino. En la información estatal, ofrece Rafael Moreno Valle en Tehuacán todo el peso de la ley contra malos servidores. Además, entrega iniciativa al Congreso del Estado relacionada a la equidad de género en materia electoral. Temporada de ofrendas en Tochimilco espera una derrama económica cercana a los 900 mil pesos. Dentro de lo regional y local, encuentran a menor raptada en San Baltasar, Temazcalac. Ataque de abejas cobra la vida de un hombre en Chaucingo. Imparten alrededor de 30 cursos gratuitos de capacitación en Huejotzingo enfocados al sector turístico. Además, regidor de turismo en Huejotzingo afirma que estos cursos pueden ser tomados por cualquier persona. Este fue el avance informativo para el día de hoy. Mi nombre es Omar García. Que tenga un excelente día. Gracias por el favor de su atención. Gracias por continuar con nosotros, gracias por su confianza, hasta donde llega nuestra señal de Metrópoli Televisión. Como le di a conocer al principio del noticiero, este espacio informativo de Noticias al Día cumple dos años de llevarle a usted toda la información, la información más, más importante para que usted esté bien informado. Cumplimos dos años este próximo 17 de octubre. Así que con este motivo, bueno, pues vamos a rifar despensas, cortesía de Supercomercial Gersa, además un juego de vasos y una plancha, cortesía de mi amigo y compañero Gil Enciso Reyes, para todos ustedes por su preferencia. Y también quiero invitarlos para que me manden su mensaje de texto al 111 90 37, al 111 90 37, escriba usted su nombre completo y usted podrá ser uno de los afortunados ganadores. Le, estaramos, le estaremos dando a conocer los resultados en los últimos días de este mes de octubre. Y por supuesto, quiero invitarlos a que si usted tiene alguna fecha especial, no se le olvide adquirir su pastel de pastelería Don Pepe. La verdad, están muy ricos, los va a disfrutar mucho con su familia. Ahora sí entramos a toda nuestra información regional y local. Encuentra una menor raptada en San Baltasar de Maxcalat. Una menor de 10 años que fue raptada por cinco individuos encapuchados en calles de Texmelucan cuando vendía flores fue localizada en las inmediaciones de la Junta Auxiliar de San Baltasar de Maxcalac y de acuerdo con las primeras investigaciones, la menor reveló que los individuos llevaban con ellos a otra menor severamente golpeada luego de que la madre de la afectada reportara que su hija había sido raptada. Diversas personas y autoridades emprendieron la búsqueda la localización de la pequeña de nombre Dulce, originaria de la comunidad de San Juan Tetla, perteneciente al municipio de San Lorenzo Chaucingo, se logró cerca de las 11 horas de la noche de este lunes, luego de que vecinos de la calle Luis Donaldo Colosio, ubicara en los límites de las comunidades de San Lucas Atoyatenco y San Baltasar Tecmaxcalat, alertaron a la policía sobre la presencia de la menor, que al parecer fue arrojada, por sus captores sobre terrenos de cultivo. Posterior a su localización, la pequeña fue llevada ante la agencia del Ministerio Público de esta demarcación a cargo de la licenciada Nadia Garzón Catarino, quien turnó el caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado en el área de delitos sexuales. Continuando con más información, ataque de abejas cobra la vida de un hombre en Chaucingo tras haber sido picado por abejas africanas un hombre de 57 años de edad y originario de la comunidad de San Antonio Platenco, ubicada en el municipio de Chaucingo, perdió la vida la madrugada de este lunes. De acuerdo con el reporte médico, este hombre, que respondía al nombre de Ascensión Ramírez, ingresó al Hospital General de Huejotzingo la tarde del viernes pasado, luego de ser atacado por abejas cuando laboraba en terrenos de cultivo. Pese a ello, derivado de las lesiones sufridas y, y tras tres días de agonía, finalmente perdió la vida al interior del nosocomio en las últimas cinco semanas. Se han registrado en la región cuatro ataques de abejas, 
uno de ellos en Teotlancingo, dos más en la Junta Auxiliar de San Juan Tusco, perteneciente a Texmelucan, y este último en San Lorenzo Chaucingo, con un saldo de 11 personas lesionadas y un deceso. En una nota más, por supuesto, de nuestra información regional y local, imparten alrededor de 30 cursos gratuitos de capacitación en Huejotzingo enfocados al sector turístico. Déjame decirte que las acciones que hemos realizado a través de la Secretaría de Turismo del Estado de Puebla eh, nos vimos beneficiados con unos cursos que, que parten desde el nivel federal. ¿Cuál es el objetivo de que la gente se capacite? Más que nada los prestadores de servicios turísticos. Nos hemos dado cuenta de que falta mucha capacitación, de que falta de que aquellas personas que de alguna manera atienden al turista, pues les falta un poco de capacitación y herramientas para desempeñar mejor su trabajo. Entonces, a través de la Regiduría de Turismo, realizamos un convenio con la SECTUR y, y bajamos parte del, del programa federal que es el PIC, el Programa de Integración y Capacitación Turística. Pues estoy manejando que estamos dando, vamos a dar alrededor de 30 este, capacitaciones de, de nivel turístico con una empresa, eh, bueno, prácticamente es con, apoyados con la Secretaría de Turismo Federal, la Secretaría del Estado de Puebla, la SECTUR, el Ayuntamiento de Ojotzingo y la Benemérita de la Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, está enfocado prácticamente a la gente que se dedique y tenga algún negocio en el ámbito turístico. Prácticamente es todo el mes de octubre. Ya iniciamos desde el primer día. La sede es la Universidad Tecnológica de Ojotzingo. De alguna manera tiene las instalaciones más pertinentes, más idóneas. Y durante todo este mes de octubre y prácticamente todo el mes de noviembre vamos a estar capacitando a, a, a la gente que que se inscriba con nosotros, eh, los, eh, la dirección de turismo es donde se pueden inscribir, donde directamente se da toda la información, se les explica todos los cursos que tenemos y los beneficios que tiene el estar capacitados. ¿Cuál es el objetivo de que tengamos eh, prestadores que atiendan mejor al turista, prestadores que tengan una mejor visión de lo que, de lo que es su trabajo y que de alguna manera pues, aprovechen este tipo de, de cursos? Son completamente gratis ya bien este, autorizados por la sector eh, federal y nosotros solamente los, los guiamos, les, les damos la, la capacitación, viene gente de, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también gente que ellos contratan con asesores eh, a nivel nacional, o sea, son prácticamente de primer nivel. Mira, el, el número que nos pide la sector eh, como máximo es de 25 personas, Entonces, por eso le pedimos que se inscriban. Ya tuvimos uno de los cursos importantes, fue cómo hacer una ruta turística. La gente que está interesada y que asistió ya tiene el conocimiento de cuáles son los pasos para hacer una ruta turística. Un clúster turístico también fue el otro de los cursos que hemos tenido. Para, para este miércoles eh, 17, este jueves 17, vamos a tener el, el curso de, de cómo, este, una, cómo hacer una animación turística, es decir, cómo hacer todo el diseño. Para, para una empresa turística y así vamos a ir desglosando. Vamos a tener cursos también que van a avalar lo que es el punto H para restauranteros que, y, y el punto limpio. Entonces de alguna manera son cursos importantes ya que cuando llegues a un establecimiento y enseñes que tienes estos, estos distintivos que son importantes y que cuesta mucho trabajo y aparte tienen un costo muy fuerte, ahí completamente son totalmente gratuitos. Ya para finalizar nuestra información regional y local, en más de lo relacionado a los cursos de capacitación, el regidor de turismo en Huejotzingo, Rafael Hernández Paredes, recalcó que estos cursos también pueden tomarlos cualquier otra persona interesada y no necesariamente aquellos pequeños empresarios del municipio y la región. Eh, prácticamente es para todo el público en general. Lógico, está más enfocada a los prestadores de servicios turísticos, pero incluso estudiantes que, que están estudiando esta, esta licenciatura de turismo o una carrera fin les, les conviene, porque prácticamente es una guía para comenzar a hacer una empresa. ¿no? Nos hemos topado también con ese gran problema de que los estudiantes donde trabajan, no hay muchas empresas turísticas, pero hace falta crearlas. Entonces también se le está dando un enfoque muy fuerte a los universitarios para que de alguna manera ya tengan conocimiento del mercado laboral que van a encontrar y del potencial que pueden tener al, al o sea, crear una empresa, ¿no? y sobre todo que Bogotzingo tiene el potencial turístico para desarrollarlo, para explotarlo, y de alguna manera también encontrar ese punto, ese punto medio ¿no? entre empresa, recursos naturales, eh, gran diversidad de cultura que tenemos, 
Entonces está, está puesto todo para que los próximos este, empresarios pues tengan un conocimiento más amplio, tengan una capacitación, te digo, de primer nivel, de gran calidad y tengan ya una visión más, más grande de lo que van a, a encontrar fuera de la universidad. ¿no? Eh, la página en el Facebook lo pueden encontrar, Turismo Huejotzingo, ahí está los, la información, ahí pueden inscribirse, eh, la página del ayuntamiento, es el huejotzingo.gov.mx, ahí están los prácticamente toda la información, eh, pueden venir de manera personal aquí a la dirección de turismo para solicitar la, la información que necesiten, el calendario de, de cada uno de los cursos y que de alguna manera pues que se inscriban, lo que son cursos que digo, vuelvo a repetir, son gratis, ya este, están gestionados a través de la, de la regiduría, a través de la Secretaría de, de Puebla, la Sectur, y también la Secretaría de la Federal, ¿no? entonces es algo importante, bien se les entrega un reconocimiento con validez oficial por parte de la Sectur y te digo, o sea, hay que aprovechar este tipo de recursos que ahí están. Si está usted interesado en tomar estos cursos, por favor diríjase a la presidencia municipal de nuestro municipio o bien a los teléfonos que estuvieron en el video. Ahora sí, como siempre, la producción nos tiene preparado el video del día, así que quédese conmigo, no se vaya y vamos a disfrutarlo juntos. de despedirme quiero invitarlo para que participe con nosotros en este sorteo que eh, Noticias al Día, este espacio informativo tiene para usted, agradeciendo su preferencia que este próximo 17 de octubre cumplimos dos años de estarle transmitiendo toda la información más importante así que tenemos despensas cortesía de Supercomercial Gersa tenemos juego de vasos y una plancha cortesía de nuestro compañero Gil Enciso Reyes y por supuesto quiero invitarlo si tiene usted, usted, tiene usted una fecha especial para que acuda y compre su pastel de pastelería Don Pepe. Seguramente lo va a disfrutar mucho con su familia porque están muy ricos, créamelo. Así que ahora sí, me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerde que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y como siempre, pórtese bien.